中国国家五 A 级旅游景区，是中国旅游景区质量等级划分的景区级别，也是中国旅游景区最高等级，代表着中国世界级的旅游风景区等级。你好，欢迎来到世界之最，今天为你带来了中国五 A 级景区山西篇。话不多说，我们马上进入正题，以下排名不分先后。云冈石窟位于中国北部山西省大同市五洲山南路。石窟始早于北魏兴安二年，大部分完成于北魏迁都洛阳之前，造像工程则一直延续到正光年间。石窟依山而凿，东西绵更约一公里，气势恢宏，内容丰富，被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。现存主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像5万0 0余区，最大者达17米。最小者仅几厘米，库中菩萨、力士、飞天形象生动活泼，塔柱上的雕刻精致细腻，上承秦汉现实主义艺术的精华，下开隋唐浪漫主义色彩之先河，与甘肃敦煌莫高窟、河南龙门石窟并称中国三大石窟群，也是世界闻名的石雕艺术宝库之一。绵山风景名胜区。是中国清明节发源地，绵山风景名胜区跨界修、临时、庆元三市县地界，最高海拔 2,560 米，是太岳山的一条支脉。山势陡峭，多悬崖绝壁，苍松翠柏，自然景色非常优美。绵山起源于春秋时，晋国介子推携母隐居被焚在山上，所以绵山又名界山。绵山早在北魏之时就有寺庙建筑，唐初时已具有相当规模的佛教禅林。绵山风景名胜区的仿古建筑群风格多样，从建筑的角度来剖析，绵山仿古建筑既取之先代建筑之长，又加上设计者和建设者的现代创意及华夏古今之精华，构成了现代仿古建筑物的独特风格。绵山的景观很多，有白云庵、光岩寺、地藏殿、龙王庙、五龙墓、舍身崖等，还有直径一米的铁锅水，水从崖壁流入，满而不溢。居而饮之，味甚甘甜，叫做一锅泉。泉之南有一只自行石级，行五百米，即达沟底深谷，又有石洞水与周围的青山怪石，其树山花相映成趣，使人赏心悦目。平遥古城始建于西周宣王时期，明代洪武三年扩建，距今已有两千七百多年的历史，迄今为止。它还较为完好地保留着明清时期县城的基本风貌，堪称中国汉民族地区现存最为完整的古城。春秋时属晋国，战国属赵国。秦至平洮县，汉至中都县，为宗清代王的都城，北魏改名为平遥县。清代晚期，总部设在平遥的票号就有二十多家，占全国的一半以上，更被称为古代中国华尔街。其中规模最大的是创建于清道光年间。以汇通天下而闻名于世的中国第一座票号日升昌。平遥古城位于山西北部。平遥古城的交通脉络由纵横交错的四大街、八小街、七十二条由沿巷构成。南大街为平遥古城的中轴线，北起东西大街衔接处，南到大东门，以古式楼贯穿南北。街道两旁，老字号与传统名店店铺林立，是最为繁盛的传统商业街。雁门关又名西行关，位于中国山西省忻州市代县县城的雁门山中，是长城上的重要关隘，与宁武关、偏关合称为外三关。天下九塞，雁门为首，雄关依山傍险，高聚勾住山上，东西两翼，山峦起伏，山脊长城，其势蜿蜒。东走平行关、紫金关、道马关，直抵幽雁，连接瀚海；西去宣港口、宁武关、偏头关。至黄河边，关有东西二门，皆以巨砖叠砌，过雁穿云，气度轩昂。门额分别雕嵌天险，地立二匾。东西二门上曾建有城楼，巍然凌空，内塑杨家将群像，并在东城门外为李牧建祠立碑。巍巍衡山，沿代县北境巍以绵延，蜿蜒于山巅的内长城，犹如玉带连珠，将雁门山、馒头山、草垛山连成一体。它北依雁北高原，南平新定盆地。著名的雁门古塞就建筑在峻拔的雁门山脊。
古大槐树，又称红洞大槐树，位于红洞县城的大槐树公园内。这里红洞虽然没有什么宏伟的建筑，但是不论严寒的冬天，还是酷热的炎夏，游客络绎不绝。有的赋诗题词，抒发饮水思源之幽情；有的仰望古槐，盘桓眷恋，久久不肯离去。问我祖先在何处？山西红洞大槐树。红洞大槐树是闻名海内外的明代签名遗址，是千百万大槐树移民后裔根的所在，是所有移民后裔共同的老家。明朝时，在这里发生了一场规模大、时间长、范围广的官方移民。六百年来，大槐树一直被人们作为老家的标志，被当作祖，称作根。来这里寻根的大槐树移民后裔，虽不是同一个姓氏的人，但在六百年前。都是从大槐树下迁出去的同乡，都是大槐树下的子孙后代，都是同一条根。其景点包括牌坊、一代大槐树遗址、二三代槐树、石金幢、古驿道、广济寺等。一代大槐树距今已有 1,800 年的历史，在清顺治八年汾河发大水时被洪水冲毁。民国三年景大起，刘子林等人在一代大槐树的原址上修建了遗址。第二代大槐树。距今已有近四百年的历史，由二代大槐树同根滋生的第三代大槐树也有近百年的历史。八泉峡旅游风景区是山西太行山大峡谷内风景最为壮美、内涵最为丰富、气势最为宏大的景区之一。由于太行山大峡谷中的桥后山沟有八股泉水同出一地，自古以来民间就称之为八道水。加之峡谷中部又有两处泉群均为八个泉堰，三处泉水数量均为八，所以太行山大峡谷此处的景区被命名为八泉峡。俯瞰全境，东西两侧山峦起伏，中间沟谷断壁对峙，呈南北走向摩卧旗帜，由南往北渐次抬升，山峡珠连洽如一条腾飞的翼龙。山以秀峰峥嵘，以史闻名，石阶登顶，一步山间，山峦叠翠，奇峰林立。山泉叮咚，仙境迭出，林涧可观霞文涛，小憩可与鸟共舞，朝夕能观日出日落，物语可赏物海灵光，真乃人间仙境，不可多得。峡以险峻峥嵘，以水扬明，蜿蜒十一公里的长峡，如同一幅泼墨长卷，将峡谷气势、山泉飞瀑、激流浪花、奇峰一时浓缩于此，形成一幅巨大的山峡风景画。黄河从源头到东海，一路汹涌咆哮，留下了众多气势恢宏的奇观壮景。其中最为著名的就是虎口瀑布了。虎口瀑布地处陕西宜川与山西吉县的交界之处，处于黄河中游。在这弧形的峡谷中，浪花飞溅，水雾迷蒙，形成了蔚为壮观的瀑布。这里的景致唯美动人，扣人心弦，因此到此旅游的游客非常众多。站在瀑布前。听着瀑布震天般的吼声，任何人心中都会涌起无限的感慨。如果阳光直射，瀑布的彩虹会随着飞瀑起舞，形成绮丽炫彩的迷人景象。如果冬天来临，虎口瀑布将会在一夜之间形成冰挂，出现罕见而奇异的绚丽景观。游人来此，无不被这神奇景致所深深吸引，久久难忘。五台山位于山西东北部，最高海拔 3,058 米，故有“华北屋脊”之称。自然风光巅峦雄旷，秀丽壮观。五台山寺院星罗棋布，腹地台怀镇更是殿宇鳞次栉比，是中国少有的寺庙集群之地。五台山与峨眉山、九华山、普陀山并列为中国四大佛教名山之一。五座环抱高峰，峰顶平坦宽阔，故名五台山。五台山是文殊菩萨道场，五座山峰分别供奉文殊菩萨的不同化身。山上林立的古刹宝塔，无不彰显出佛教圣地的庄严雄浑。著名的有显通寺、塔院寺、菩萨顶、戴罗顶、广济寺、万佛阁等。这里的古寺庙建筑宏伟壮观，奇构无数，随古建筑保存下来的彩塑、壁画、雕刻等古代艺术品数量众多，质量精美。堪称佛教艺术的宝库。五台山历来就是避暑圣地，所以又有清凉山之称。五台山历史悠久，北魏孝文帝、隋炀帝、宋太宗、元英宗、清圣祖、清高宗等都曾驾幸五台山。
。至于历朝历代皇帝、皇后前世扎里五台山者，更是自北魏到清朝，从未间断。皇城相府位于山西省东南部，晋城市北流镇境内。在皇城，无论是举举而行，还是驻足瞻观，那浓郁的历史气息，无时无处不进入心脾。清代初夜，就在这一方厚土上，产生了著名的政治家、文化家、理学家、诗人陈廷敬。在陈廷敬的故居，留下了总面积近四万平方米的建筑群，当地人称之为皇城相府。绿树村边河，青山郭外斜，巍然城堡，雉堞林立，旧院古宅，错落典雅，绮丽的自然风光，同凡朴的人文景致交相辉映，构成了皇城独具魅力的风采。皇城相府已成为太行山上一朵绚丽的奇葩，黄河流域一颗璀璨的明珠。明清两代，皇城科甲鼎盛，人才辈出，数座繁盛，灌溉如林。祖居这里的陈氏家族，更是明清时期享有盛誉的文化巨族。从明孝宗到清乾隆间的260年中，共出现了41位贡生， 1 9位举人，并有9人中进士， 6人入翰林，享有德基一门九进士，恩荣三世六慈林之美誉。云丘山位于山西省临汾市襄宁县，总面积210平方公里。主开发景区面积为35平方公里，最高峰玉皇顶海拔 1,629 米。从南而望，遥接北斗，若天顶高举，独傲苍穹，古曰昆仑，俗称北顶。自三代起为唐尧、虞舜和夏禹之望月。奇特的克斯特地貌形成了绵远不断的奇山异峰，观之令人赞叹不已。史书誉为“茂姑社最秀之峰巅”，历史文化积淀博大精深。中和文化在此延伸，观天策石在此建立，中华道教龙门派在此再生。斯山与武当山齐名，素有北云丘、南武当之美誉。山奇险，水清秀，一年四季春花、夏冰、秋红、冬云，佳境交替，美不胜收。因而又被誉为合汾一带第一名胜地。云丘山拥有世界罕见超大自然冰冻群。云丘山冰冻群是世界三大冰冻奇观之一，也是目前中国发现规模最大的天然冰冻群。其为炎帝曾年龄在四亿年左右，所在区域地貌形成于三百万年以前。您最想去哪一个景区呢？在评论区留言告诉小编吧。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢小编的视频，帮忙给个赞与订阅。您的赞与订阅是对小编最大的支持与鼓励。我们下期再见。